Buenas noches, amigas y amigos de la Orquesta Barroca Nuevo Mundo. Bienvenidos a un concierto más, estos conciertos que hemos denominado Barroco en Pandemia, precisamente por las condiciones en las cuales eh, estamos hoy y que en nuestro caso vamos en el décimo concierto que lleva este título. Partimos exactamente hace un año eh, con amigos del extranjero que se quisieran sumar a estos conciertos con tal de, bueno, no solamente compartir nuestra experiencia de lo que estaba sucediendo eh, como músicos al no poder tener los escenarios, sino también poder unirnos ¿no? y hacer un efecto como paliativo ¿no? eh, de estas eh, condiciones, condiciones de cuarentena, bueno, condiciones que todos hemos sufrido. Bueno, eh, hoy se une este décimo concierto barroco en pandemia con el Día del Patrimonio. Y por ser el Día del Patrimonio tenemos eh, un programa especial dedicado a un instrumento, un instrumento patrimonial. Es un instrumento chileno. Eh, el cual yo en reiteradas eh, ocasiones y en reiterados conciertos lo he usado es el guitarrón chileno es un instrumento de 25 cuerdas un instrumento que no tenemos muchos antecedentes eh, históricos respecto de él es un instrumento que fue desarrollado, creado en, aquí en América del Sur eh, precisamente acá en la zona central de Chile y aquí se ha quedado un instrumento maravilloso, eh, es un instrumento que creo que aún no se explotan todos sus recursos. Hoy día ya vamos a oír algunos, lo vamos a, ir, lo vamos a oír eh, acompañando la orquesta, eh, no solamente en este espacio bueno, donde él vive y convive con el folclore, los payadores, los cantores a lo divino, al humano, tan propios de nuestra zona, sino ahora haciendo esta música antigua, ¿no? la música barroca a la cual nosotros nos dedicamos como orquesta. Y para comenzar vamos a oír una obra eh, que es una obra bueno, del Renacimiento. Eh, era la obra preferida de Carlos V, eh, rey de España y bueno, emperador eh, del, del, del imperio eh, romano germánico y que él era muy melómano eh, y tenía una música eh, preferida que era de Josquin de Pré, Josquin de Pré, un compositor francés que nace por allá por 1400, comienzos eh, de 1400 y que nos deja un gran legado y en este caso tiene una obra que se llama Miller Gretz que él cuenta eh, que la silbaba y la cantaba ¿no? en sus jardines y que un vihuelista, Luis de Narváez, eh, al oírlo le hizo una composición basada en esta obra de Josquin de Pré. Bueno, eh, hoy día voy a interpretar no, no esta obra, sino que además es un arreglo que he hecho sobre el Joscan de Pré y también esta, esta musicalización instrumental que hizo Luis de Narváez para guitarrón chileno, en este caso. Y para que también tengamos eh, claridad y entendamos de dónde viene, luego de interpretar esta, esta obra instrumental, Patricio Sabaté, nuestro eh, gran amigo, cantante, barítono, va a interpretar las distintas voces de esta canción, esta canción francesa. Yo he querido eh, tener el, el, el texto, una, una traducción pequeña, eh, respecto de este mil pesares. Eh, estos mil pesares dice, mil pesares por abandonaros y por alejar vuestro rostro amoroso. Siento tanto duelo y pena dolorosa que se me verá en breve acabar mis días. Esa es la letra que musicalizó Josquin de Pré por allá a fines de 1400. Thank mm -hmm. you. 
Muchas gracias, Patricio, por, bueno, por tu talento, por compartir este talento que tú tienes acá en estos conciertos barroco en pandemia. Para continuar, eh, vamos ahora con una pieza instrumental. Ya escuchamos el guitarrón en, en su plenitud y ahora lo vamos a oír acompañando como instrumento que hace el bajo continuo. El bajo continuo eh, es eh, el instrumento como el órgano, como el clavecín o los laúdes, en este caso el guitarrón chileno, que van haciendo los acordes, van acompañando. ¿no? Así, lo que hace un guitarrista, normalmente, bueno, normalmente eh, en la época barroca se denominaba el bajo continuo. Tiene muchas reglas, tenía muchas reglas. Hoy día quienes hacemos esto tratamos de seguirla. Es eh, muy complejo. El, el bajo continuo, el sistema de acompañamiento que existió en aquella época. Y además aquí en este programa tenemos una temática especial que es el ostinato. Ostinato es, eh, un, es un sistema de acordes, ¿ya? una secuencia de acordes que se va repitiendo todo el rato. Es como un pie forzado que en este caso toma el compositor y con eso va desarrollando su obra. Bueno, en, en las danzas se, se da mucho y precisamente ahora vamos con una danza, una danza popular por allá por eh, el siglo XV en Italia, la Bergamasca. La Bergamasca es el, el baile popular de los habitantes del Bérgamo en Italia y... Eh, que bueno, esta danza se popularizó mucho, no es una danza de corte, es una danza popular, de tierra, y de hecho, eh, en, en una noche, en un sueño, una noche de verano de William Shakespeare, aparece ahí una verga masca, un baile circular, es un baile de cortejo. Eh, esta versión la escribió Marco Uccellini, un compositor italiano del barroco, sacerdote, ¿no? y que en este caso toma esta bergamasca. Algo muy usual era de tomar las danzas populares y llevarlas al ambiente que hoy día llamamos clásico o docto. En ese tiempo, bueno, el ambiente instrumental.
No quisiera eh, que continúe este concierto sin antes eh, agradecer a quienes han, hacen posible y quienes trabajan eh, en pos eh, de nuestras instituciones, en pos de esta orquesta, la Orquesta Barroca Nuevo Mundo. En primer lugar, eh, al Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, eh, bueno, junto a su seremía y su seremi, acá la señora Lucía Muñoz, eh, de la región del Libertador, Además, eh, a los integrantes de la Corporación Cultural Nuevo Mundo, también a cada uno de los integrantes de la música, que son, o sea, de la orquesta, que son al final quienes, quienes le dan vida ¿ah? y quienes nos llevan esta historia eh, musical ¿no? a través de, de sus instrumentos. Bueno, eh, además, bueno, quiero agradecer a quienes eh, también ayudan en el montaje, bueno, a Carlos Arenas, a Juan Fundas, y también muy especialmente eh, a Ariel Alejandro Gato, que es, eh, bueno, es, ya podemos decir que es parte de esta familia del Nuevo Mundo. Es un gran sonidista eh, que vive en Buenos Aires. Ustedes yo creo que se preguntarán, los que han oído esto, ¿por qué tan buena calidad? Porque si al final, bueno, se graba en celulares. Bueno, es la magia de la postproducción del sonido y en esto, bueno... Es Ariel Alejandro con dos nominaciones a los Grammys, eh, quien, bueno, eh, a, a quien tenemos ¿no? como, como sonidista y quien hace la postproducción. Bueno, vamos a continuar ahora con una folía y una pasacalle, una pasacaglia. También son danzas eh, populares eh, del barroco. Eh, se dice que, que estas... Eh, Folías también se usaron mucho en, en América del Sur. Bueno, puede ser con, con la llegada de los españoles también que hubo un intercambio ¿no? eh, entre, entre la música que ellos traían y la música que bueno, llegó también a Europa. Bueno, esta folía es de Andrea Falconieri, un compositor italiano que... Muere eh, en 1656, en el tiempo precisamente de la peste, la peste de Nápoles. Eh, esa peste que, bueno, que casi acabó con toda la población eh, de Nápoles. Bueno, él también nos deja este legado. Falconieri era laudista, eh, por lo cual es parte de nuestra familia de las cuerdas eh, pulsadas. Bueno, vamos con una... Folía y Pasacalle, de Andrea Falconieri.
Continuando ahora con nuestro concierto dedicado al ostinato y bueno, eh, con la participación del guitarrón chileno en todas eh, las obras, interpretaremos ahora una chacona, una chacona es también una, una danza eh, hispanoamericana, eh, no se sabe si el origen se discute si el origen es acá americano o si el origen es español o de la península ibérica. Eh, esta chacona eh, fue escrita por Mauricio Cazzati, también un compositor italiano, y que bueno, tiene este ostinato, este, como lo dije, pie forzado, que ustedes lo, lo, lo pueden distinguir siempre al inicio, que hay una frase que se va repitiendo y que son los bajos quienes todo durante el transcurso de la obra están tocando esta frase musical mientras en este caso los violines van haciendo las melodías y bueno las peripecias propias de sus instrumentos. Continuando ahora con el concierto, vamos a interpretar otra folía. ¿no? Esta es una folía gallega del compositor español Santiago de Murcia. La particularidad que tiene esta folía es que fue encontrada en América, en México, precisamente, en una, o sea, en una librería de libros viejos. Eh, se, por allá, por los años 40... Eh, 
un musicólogo de apellido Saldívar encuentra este libro con los manuscritos de Santiago de Murcia. Y bueno, se le llama hoy el Código de Saldívar por la cantidad de información que almacena este libro, bueno, escrito por Santiago de Murcia y bueno, encontrado acá en México. Vamos entonces ahora con esta folía gallega. Eso era la folía gallega de Santiago de Murcia, este compositor español que, bueno, parte de su legado fue encontrado acá en América. Ahora vamos a continuar con el gran Claudio Monteverdi eh, y un madrigal. Un madrigal que originalmente es para bajo continuo, con este bajo ostinato que se va repitiendo, de hecho... Ya lo hemos oído en la pasacaglia, en la chacona de Casati. Es muy similar el, el bajo con el cual comienza esta obra. Eh, y está originalmente escrita para estos dos tenores, bajo continuo, pero en este caso la haremos para soprano y chirimía. La chirimía reemplazando una de las voces. Esta, este madrigal se, llamará, se, se llama... Céptiro Torna. Eh, voy a... Uh, tengo la letra acá eh, eh, para que vayamos entendiendo de qué, de qué eh, habla esto. Eh, dice, Céfiro vuelve y con dulces acentos al aire encanta y libera a los pies de las olas y murmurando entre las hojas verdes hace bailar con su dulce sonido a las flores. Con guirnaldas de cabello, filis y cloris, Cantan canciones de amor, cariño y alegría, y a través de los montes y valles altos y profundos, redoblando la armonía de su canto en las cuevas. Bueno, Céfiro torna. ¿Quién era Céfiro? Sí. Eh, dios de la mitología griega y representaba los vientos del oeste, la primavera.
tan festiva y esta letra eh, tan optimista, alegre, vamos a pasar a algo un poco más eh, profundo y que tiene que ver con la muerte. Voy a, voy a leer el texto. Oh, cuán equivocado si piensa que los años no tienen que terminar, tenemos que morir. Es una vida de ensueño que parece tan agradable que breve el disfrute tenemos que morir. La medicina es inútil ni jugando la china. No se puede curar, hay que morir. No quieren esperar transmitiendo su valor. ¿En qué tono se debe decir que se debe morir? Este es un verso y musicalización de Stefano Landi, un sacerdote que bueno, escribió mucha música para la liturgia, eh, y bueno, esta canción, esta canción que nosotros eh, muy humildemente vamos a cantar como orquesta, eh, no solamente tocarla con nuestros instrumentos, sino que también hacer participar nuestras voces para llevar 
esta canción a ustedes. Eh, es una canción que nosotros ya la hemos hecho antes eh, para algunos ballets, para un ballet, las cuatro estaciones de Antonio Vivaldi. Y con esto, bueno, estamos cerrando este programa, este barroco en pandemia, con un gran abrazo a todas y todos y espero que nos volvemos a encontrar ya sea, bueno, a través de este medio, ojalá presencialmente pronto, pero seguramente será pronto. Un abrazo a todas y a todos. Thank you.